হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু আলিমাজ ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড কিচেন আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ছোট বড় সবার পছন্দের একটি কুকিজ রেসিপি আর সেটার নাম হচ্ছে আলমন্ড কুকিজ বাচ্চাদের থেকে শুরু করে আমরা বড়রাও অনেক পছন্দ করে থাকি যে কোনো ফ্লেভারের কুকিজগুলা আর সেই কুকিজগুলা যদি হয় গরে বানানো তাহলে তো আর কথাই নেই গরে বানানো যে কোনো খাবারের স্বাদই অন্যরকম গরে বানানো কোনো খাবারের তুলনাই হয় না তাই আজ আমি একদম সহজ এবং কমন কিছু উপকরণ দিয়ে আলমন্ড কুকিজ তৈরি করে দেখাবো তাহলে কি কি উপকরণ লাগছে সেগুলো দেখিয়ে দেই এখানে দেড় কাপ ময়দা আছে হাফ কাপ আলমন্ড পাউডার বা কাজু বাদামের পাউডার এক চা চামচ বেকিং পাউডার হাফ কাপ বা অর্ধেক কাপ চিনি এখানে আমি নর্মাল চিনি নিয়েছি দুটো বড়ো সাইজের ডিম আপনাদের ডিমগুলো যদি ছোটো হয়ে থাকে তাহলে তিনটি ডিম নেবেন হাফ কাপ গলানো বাটার এখানে আপনারা কুকিং অয়েল ব্যবহার করতে পারেন যেমন সোয়াবিন তেল এখানে দেড় চামচ ভেনিলা এসেঞ্জ এটা ফ্লেভারের জন্য আর লাগবে কিছু আলমন্ড স্লাইস করে নেয়া এখানে আমি কিছু আলমন্ড স্লাইস করে নিয়েছি প্রায় পাঁচ চামচের মতো হবে এখানে এই তো সবগুলো উপকরণ আবার দেখিয়ে দিলাম তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক কি করে বানাতে হয় কুকিজগুলো একটি পরিষ্কার শুকনো পাত্র নিয়েছি এখানে আমি একটা বড়ো সাইজের বোল নিয়েছি অবশ্যই শুকনো পরিষ্কার এবং শুকনো হতে হবে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুটো ডিম এবং চিনি আমি ডিম এবং চিনি একসাথে ভালোভাবে বিট করে নেব এখানে আমি বিট করার জন্য হ্যান্ড উইক্স ব্যবহার করছি না আমি ইলেকট্রিক বিটার ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে হ্যান্ড উইক্সটাও ব্যবহার করতে পারেন ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে বিট করলে হয় কি খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব সুন্দরভাবে মিশ্রণটা মিক্স করা যায় এখানে আমি চিনি এবং ডিমটা খুব ভালোভাবে মিশে নিচ্ছি প্রায় তিন থেকে চার মিনিট পর্যন্ত এভাবে বিট করে নিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কালারটা চেঞ্জ না হয়ে আসে আমার মিক্সটা প্রায় হয়ে এসেছে কালারটাও চেঞ্জ হয়ে প্রায় সাদার মতো হয়ে এসেছে সে এই পর্যায়ে আমি বাটার এবং ভেনিলা এসেঞ্জ মিক্স করে নেব আবার প্রায় এক থেকে দেড় মিনিটের মতো মিক্স করব একটু সময় ধরে এভাবে বিট করে নেবেন প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট পর আমি এখানে বেকিং পাউডার মিশিয়ে নিচ্ছি বেকিং পাউডার দিয়ে আবার এক মিনিটের মতো বিট করে নেব এখানে আমি ময়দা এবং আলমন্ড পাউডার একসাথে মিশিয়ে নিয়েছি এবং সেই মিশ্রণটা একটু একটু করে আমি ডোর মধ্যে দেব এবং একটা স্পেচুলারের সাহায্যে মিশিয়ে নেব এ পর্যায়ে আপনারা ইলেকট্রিক বিটার বা হ্যান্ড উইক্স আর ব্যবহার করা যাবে না একটা স্পেচুলারের সাহায্যে একটু একটু করে এভাবে মিশিয়ে নেবেন খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে একসাথে বেশি পরিমাণে ময়দার এবং আলমন্ডের পাউডার পরিমাণ একসাথে বেশি না হয় একসাথে পুরোটা ময়দা মিক্স করে নিলে দেখবেন কামিটা সুন্দর হবে না সেই সাথে কুকিসগুলো শেপগুলোও সুন্দর হবে না তাই একটু একটু করে প্রায় পাঁচ থেকে ছয়বারের মতো আপনারা নেবেন এবং মেশাবেন আমি এখানে প্রায় ছয়বারের মতো নিয়েছি এই তো আমার শেষটুকু দিয়ে দিচ্ছি এবং ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি তো আমার কামিটা আস্তে আস্তে রেডি হয়ে যাচ্ছে একটা সুন্দর সফট এবং অয়েলি ডো তৈরি করতে হবে এই পর্যায়ে আপনারা যখন দেখবেন আপনাদের খামিটা আঠালো রয়ে গেছে এই পর্যায়ে আপনারা একটু প্রায় তিন একে চা চামচের মতো একটু ময়দা ইউজ করতে নিতে পারেন খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে ময়দা পরিমাণটা বেশি না হয় একটু মিক্স করে নিলেই হবে এখন আমার ডোটা দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে সফট হয়েছে এভাবে আঙ্গুল দিয়ে চেপে চেপে দেখবেন একদম সফট হয়ে এসেছে এখন আমি আমার দু হাত ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে হাতের মধ্যে একটু অয়েল মাখিয়ে এখন আমি কুকিজের শেপগুলো তৈরি করে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী শেপ তৈরি করে নিতে পারেন আমি এখানে রাউন্ড শেপ করে নিচ্ছি এই তো আমার কুকিজগুলো প্রায় রেডি হয়ে এসেছে এখন আমি সবগুলো কুকিজের ওপরে আলমন্ডের সেই স্লাইস করে রাখা ছিল সেগুলো একটু সাজিয়ে নেব 
আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে নেবেন আপনারা চাইলে এখানে আর মন পাউডারটা আর একটু দিতে পারেন বাট আমার কাছে মনে হয় আলমন্ড এভাবে স্লেস করে দিলে আরও সুন্দর হবে এবং সেই সাথে খেতেও খুব ভালো লাগবে এই তো আমার সবগুলো রেডি হয়ে এসেছে আমার ওভেন অলরেডি আগে থেকে ফ্রি হিট করে রাখা ছিল আমি প্রায় বিশ মিনিটের মতো এটা ফ্রি হিট করে রেখে দিয়েছি এখন আমি ওভেনের মধ্যে কুকিসগুলো দিয়ে দেব একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে কোনো বেকিংয়ের ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই ওভেনটা আগে থেকে ফ্রি হিট করে রেখে দেবেন এখন আমি আপনাদের সাথে খুব স্পেশিয়াল একটা মুমেন্ট শেয়ার করছি আমি যখন কুকিস তৈরি করি আমার মেয়েও বায়না ধরে ও কুকিস তৈরি করবে তাই ওর জন্য আমি কিছু পরিমাণ ডু রেখে দিয়েছি যাতে করে আমার মেয়েটা তার মন মতো করে কুকিজের শেপগুলো দিয়ে কুকিস বানাতে পারে তাই ও হাতটা ধুয়ে হাতের মধ্যে তেল মাখিয়ে একটু একটু করে ডু নিয়ে ও কুকিস তৈরি করছে খুব খুশি হয়েছিল আমার মেয়েটা এভাবে মাঝে মাঝে বাচ্চাদের দিয়ে এরকম কিছু করালে ওরা খুব খুশি হয় এই তো আমার মেয়েটা তার মনের মতো করে কুকিসগুলো শেপ তৈরি করে নিয়েছে অনেক খুশি হয়েছিল এই তো এখন সাজিয়ে নিচ্ছে আমাকে কিছু করতেই দিচ্ছিল না সবগুলো ও করবে খুব সুন্দর করে কুকিসগুলো তৈরি করছে এবং খুব খুশি হয়েছিল তাই ভাবলাম একটু ভিডিও করে রেখে দেই মেমোরি হিসেবে এখন আমি ওগুলো ওভেনে ঢুকিয়ে দিচ্ছি এদিকে প্রায় পনেরো মিনিট পর আমার কুকিসগুলো ফুলে ডাবল হয়ে এসেছে আমি একটু একটু পর চেক করছি যাতে পুড়ে না যায় কুকিসগুলো ফুলে প্রায় ডাবল হয়ে এসেছে প্রায় তিরিশ মিনিট পর আমি দেখছি কুকিসগুলো প্রায় হয়ে এসেছে এখন ওভেনটা অফ করে কুকিসগুলো ওভেন থেকে বের করে নেব কুকিসগুলো একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি একটু ঠান্ডা হওয়ার পর একটা সার্ভিং প্লেটে আমি সাজিয়ে নিলাম দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে খেতেও তেমন সুস্বাদু হয়েছে এই তো একদম স্বাস্থ্যসম্মত এবং পারফেক্ট একটা কুকিজ আপনারা চাইলে আপনাদের বাচ্চাদের জন্য এভাবে করে তৈরি করে রেখে দিতে পারেন বাজার থেকে কেনা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এসব কুকিজ না কিনে এনে গড়ে এভাবে তৈরি করে আপনার ফ্যামিলির জন্য রেখে দিতে পারেন আমি প্রায় চার দিনের মতো একটা এয়ার টাইট বক্সে রেখে দিয়েছিলাম অনেক ভালো ছিল আপনারা ট্রাই করতে পারেন তাই গড়ে তৈরি যে কোনো খাবারই তুলনাই হয় না তাই আপনার বাচ্চাদের এবং আপনার ফ্যামিলির জন্য একটু কষ্ট করে এভাবে বানিয়ে রেখে দিতে পারেন খুবই স্বাস্থ্যসম্মত একটি খাবার বাজার থেকে এসব অস্বাস্থ্যকর খাবার না কিনে একটু কষ্ট করে গড়ে বানিয়ে নিতে পারেন এই তো আমার মেয়েও দেখাচ্ছে ওর কুকিসগুলো কেমন হয়েছে মার্শাল অনেক সুন্দর হয়েছিল সেই সাথে অনেক খুশি হয়েছিল আমার মেয়েটা এই তো সকালে বা বিকেলে চায়ের সাথে একদম পারফেক্ট একটা কুকিজ আপনারা ট্রাই করতে পারেন আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আজ এ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম